Roda a vinheta, DJ! Ciao amici, oggi voglio farvi vedere come fare una simpatica testa portavaso riciclando i contenitori del detersivo. Troverete tutti i dettagli, gli attrezzi e i materiali da usare nella descrizione. Vi piacciono i lavoretti per riciclare? Iscrivetevi nel canale e azionate la campanella, così rimarrete sempre aggiornate sulle nuove idee facili e divertenti fai da te. Prendete il vostro phon che vi mostro come staccare l'adesivo facilmente. Soffiate l'aria calda sull'etichetta per sciogliere la colla e farla staccare. Avete visto com'è semplice? In questo video farò le teste portavasi di due signore, la celeste e la gioconda. Più il vostro flacone è grande, più riuscirete a fare un bel lavoretto e riuscirete a mettere un vaso grande con dei bei fiori che pendono. Se staccando l'adesivo rimangono residui di colla, usate l'adesivo stesso per levarli. Guardate come faccio io. Andiamo a preparare il portavaso e a dipingerlo. Fate un buco al centro del tappo con un attrezzo appuntito e stando attenti a non farvi male. Questo buco servirà a far scolare l'acqua quando bagnerete i vostri fiori. Prendete il vaso che volete usare e prima di fare il taglio sul fondo del flacone assicuratevi di avere la misura corretta per farcelo stare. Fate i primi tagli con la punta di un coltello. Tenete sempre il flacone appoggiato su di un piano. Poi con il taglierino tagliate tutto il contorno del fondo. Se in certi punti non riuscite con il taglierino, usate il coltello seghettato. Fate una prova e controllate se la misura va bene per il vostro vaso. Qui disegneremo gli occhi. State qui che presto vi farò vedere nel dettaglio il disegno da copiare. Potrete mettere il video in pausa e provare a copiare in un foglio. Il manico sarà il nostro naso. Le orecchie le faremo all'altezza del naso. Fate un buco nelle orecchie che servirà per mettere gli orecchini alla nostra bambola. Usiamo una penna per fare il contorno delle labbra a forma di cuore. Disegniamo il contorno degli occhi chiusi. Questa è quella più semplice da fare. Faccio dei lunghi trattini che saranno le ciglia. E la nostra gioconda è quasi pronta. Ora vi faccio vedere la celeste. Controllo sempre se il mio vaso va bene. Questa bottiglia era più piccola. Se il vaso spunta, non preoccupatevi, lo andremo a coprire con un foulard. In 
questa metterò solo un orecchino che era una decorazione dei miei jeans ecco qua il disegno del viso mettete il video in pausa e copiatelo ho fatto il disegno del viso della celeste prendiamo i smalti vecchi e andiamo a dipingere usate un colore scuro per gli occhi io qui sto usando un marrone Fate due puntini per il naso. Con il rosso dipingiamo la bocca. Vi do un consiglio, non diluite i vostri smalti con l'alcol, perché li rovinate. Piuttosto usate un solvente per tinte e smaltate. Ritocco il dentro dell'occhio col nero.
ripasso le labbra. Intanto ho dipinto anche la gioconda. Come vedete ho fatto delle spennellate per fare i capelli. Anche se la parte dei capelli la faranno dei bei fiori cadente sul viso della bambola. Attacco gli orecchini alle signore. Uso dei pezzi di stoffa per fare le fasce per i capelli. Ecco le mie bambole sul balcone, con la fascia dell'Italia e la Clotilde, che avevo fatto l'anno scorso. Quella in basso, con le campanole, è la Celeste. Questa è la Gioconda, che porta il gelsomino di notte. Come fissare nella parete. Fate un buco con il trapano nella parete. Infilate il tassello. Fate un segno nel punto dove andrà la vite. Pistate a circa due o tre dita dalla cima. Con un cacciavite o un avitatore fissate la vite nel suo tassello. Usate una vita abbastanza resistente per il peso del vostro vaso. Ecco la bella celeste al suo posto.
Vi è piaciuta l'idea? Condividetela con le vostre amiche. Ho fatto questo mini corso per voi con tanta gioia e passione. Aiutatemi con i vostri pollici in su. Lasciate nei commenti la vostra impressione e ricordate di iscrivervi al canale. Grazie di cuore a tutti, un grande bacio, a presto!